ওকে সো এখন আমরা যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তাই আগের লেকচার আগে যে দুটো লেকচার ছিল সেখানে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাই অ্যালকাইল এবং অ্যালকোহল সেগুলো সম্পর্কে ধারণা আছে এবং সেগুলো কিভাবে আমরা সহজে সংকেতগুলো লিখতে পারি এবং কিভাবে মনে রাখতে পারি সেটাও দেখানো হয়েছিল সো এইখানে আমি যে চেষ্টাটা করব সেটা হচ্ছে এইখানেও ব্যাপারটা খুব ইজি জাস্ট কার্যকরী মূলক কেমন রাখাই চলবে বাকি সব যুগের নামকরণ তুমি একাই করতে পারবে ঠিক সো আমরা যেটা বলতে এলডিহাইড মানে কি বলছিলাম অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করছি খেয়াল করলাম যে আমরা যে হাইড্রোকার্বন পরে আসছি সেখানে আমরা কার্বন এবং হাইড্রোজেন বারবার দিচ্ছিলাম বাট এই ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আসলে দেখলাম যে বাইরে থেকে ওইটাকে আমি যখন যৌগে ঢুকায় দেব তখন সেটা নাম হয়ে যাবে অ্যালকোহল এবং ওইটাকে আমি বলছিলাম কার্যকরী মূলক কারণ হচ্ছে এইটা বাইরে থেকে এসে যৌগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তো ঠিক এই রকম যখন এলডিহাইড এইটাও একটা কার্যকরী মূলক থাকবে এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলক থাকবে কি কার্যকরী মূলক থাকবে সেটা দেখে না যাও ওকে সো এলডিহাইডের ক্ষেত্রে আমরা এলডিহাইডের ক্ষেত্রে যেই গ্রুপটা বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে CHO এই গ্রুপটা নাম হচ্ছে CHO অর্থাৎ এলডিহাইডের কার্বন মূলক হচ্ছে CHO এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো কার্বনের একটা হাত খালি আছে কিভাবে খালি আছে সেটা দেখাই সেটা আছে কার্বনের হাত আমরা কেটে দিই চারটা ওকে সো কার্বন চারটা হাত পূরণ করতে গেলে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের হাত কেটে দিলে দুইটা खाली <laughs> माइनस ই বাদ দিয়ে আমরা প্লাস এ এল যোগ করে দিব প্লাস এ এল খেয়াল করো আমরা এই অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কি করছিলাম ও এল যোগ করছিলাম এবং এডিআর এর ক্ষেত্রে এ এল যোগ করছি পাজল ধরো এবং নাম করার ক্ষেত্রে দেখো যে একটা হচ্ছে মিথানল আর এটা হচ্ছে মিথানেল এবং একটা দেখো যে একটার মধ্যে জফল আছে জফল কোনটার মধ্যে আছে এডিআর এর মধ্যে আছে এর অ্যালকোহলের মধ্যে জফলটা নাই এর মধ্যে মিথানল प्रधान कथाटारूल कार्यकर मूलक कार्बन कार्बन दिए जो सीचो दीवा तक जगोटा हाइड्रोजेंट कर 
পুরো জগৎটাতে কার্বন মানে মূল শিকড়টাতে কার্বন কতটা আছে সেইটাই ডিপেন্ড করতেছে যেটা ইট হবে নাকি মিথ হবে নাকি প্রপ হবে তো তোমাকে যখন আমি মিথানো লিখতে বলবো তোমার যে কার্যকর মূলক ছিল সেইটাতে তো একটা কার্বন আছে সো তোমাকে তো ওইখানে তো কার্বন অ্যাড করার কোনো মানে হয় না मोट जगटा कार्बन संख्या लिखते कार्बन संख्या तीन चार कार्बन संख्या कार्बन संख्या क्लियर एलकोहल बोलते कन्सेंट्रेशन थे हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन एक हाथ मध्य 
যে এই দুঘটনাতেও আমরা ওএইচ পাচ্ছি এই দুঘটনাতেও ওএইচ পাচ্ছি বাট প্রবলেমটা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে গোটাতে যেটার সাথে ওএইচ পাচ্ছি যেই কার্বনের সাথে সেই কার্বনের এডিশনালি আর দুইটা হাইড্রোজেন বাড়তি আছে অর্থাৎ আমরা দুইটা হাইড্রোজেন বাড়তি দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করো এখানে দুইটা হাইড্রোজেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট এইটার ক্ষেত্রে ওএইচ আছে বাট এইটার ক্ষেত্রে এই কার্বনের সাথে আমরা হাইড্রোজেন দেখতে পাচ্ছি না দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স তোমাকে যে চোখে দেখায় তোমার মনে হইতে পারে যে এইটা তো ওএইচ আছে তার মানে অ্যালকোহল বলে দেই বাট অ্যালকোহল বলতে পারবে না সেটার কারণ হচ্ছে এইটাই যে এইখানে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে কার্বনের সাথে দুইটা তো হাইড্রোজেন থাকেই তারপর একটা ওএইচ যুক্ত হয় এবং সেটা যদি গাঠনিক সঙ্গে তো আমরা একটা চিন্তা করি তখন অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এইখানে কার্বনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন আছে কিভাবে চারটা হাত পূর্ণ হচ্ছে সেটা কি কার্বনের সাথে দুইটা হাত আছে এবং কার্বনের এইদিকে একটা হাত এইদিকে দুইটা হাতের সাথে তারা কি করছে দুইটা হাইড্রোজেন আর এইদিকে একটা হাতের সাথে এই অন্য একটা কার্বনের সাথে এডিশন হবে এইদিকে ও এর সাথে কি হবে সংযুক্ত হয়েছে দেখো ও এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে এখন দেখো ও এর হাত কয়টা দুইটা কয়টা দিছো একটা তো এখানে আর একটা হাত দিয়ে দেবো এই হাতের সাথে এই সংযুক্ত হয়েছে এইটা ছিল অ্যালকোহল বাট এল ডি হাইড্রের ক্ষেত্রে যে গ্রুপ থাকবে এবং এইখানেও একটা যোগ লেখার ক্ষেত্রে কার্বন অক্সিজেন হাইড্রোজেন সবার হাত যাদের নিজস্ব হাত তাদের পূর্ণ হচ্ছে খেয়াল করো এদিকে কার্বনের একটা হাত খালি কিভাবে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কার্বনের সাথে একটা অক্সিজেন লাগে এরকম ভাবে এবং আরেকটা ও এইভাবে ওকে তো এখন আমরা যদি নামকরণ যদি করতে চাই আমি যদি তোমাকে বলি যে তোমাকে আমি যদি বলি মিথান ওইক এসিড কিভাবে লিখবো মিথান ওইক এসিড মিথান ওইক বাকি হাতটা পূরণ করে দেবো কি দ্বারা পূরণ করে হাইড্রোজেন দ্বারা পূরণ করে হাইড্রোজেন দ্বারা পূরণ করে দেবো এইটাই হচ্ছে মিধান হয়ে গেছে কিভাবে মিথান হয়ে গেছে আসলো এটা যদি একটা কার্বন থাকলে নামকরণ কি তো মিথেন দ্যাট ইজ মিথেন সেখান থেকে ই বাদ দাও তাহলে এইটাকে আমরা মুছে দিলি প্লাস কি করি ওএইচ এসিড দিই ওএইচ এসিড এবং মিথান নয়িক এসিড ক্লিয়ার সো তুমি তোমাকে যদি আমি বলি যে প্রোপান নয়িক এসিডের সঙ্গে তাহলে তো তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোপান নয়িক প্রোপ মানে কয়টা কার্বন তিনটা কার্বন তোমার ইনিশিয়াল কাজ হচ্ছে 
সবগুলো লিখতে পারবা এবং এইগুলোর মাধ্যমে মোটামুটি আমাদের সাধারণ যে যোগগুলোর নাম সেই যোগগুলোর নাম আমরা শিখতে পারবো আমি দেখালাম যে যোগগুলো নাম কিন্তু খুব সোজা তোমরা যদি জাস্ট একটু ট্রিকি হতে চিন্তা করো যারা এই লেকচারটা দেখছো আগে লেকচার যারা করো নাই তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে আগে লেকচার গুলো দেখা যাবে এবং আগে লেকচার গুলো দেখার জন্য তুমি আমার চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লে লিস্টে যাওয়ার পরে এসিসি কেমিস্ট্রি নামে যে প্লে লিস্ট আছে সেইটাতে ঢুকবা এবং সেইটাতে যাওয়ার পরে ভিডিও গুলো চাপ্টার সাজানো পাবা ঠিক আছে ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং